வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நாள் கழித்து நம்ம பைக்கில் வரோம்ட ஆமாங்க நடுவில் ஈஸ்டர் ஹாலிடே மழை உடம்பு சரியில்லாமல் போனது அப்படி இப்படின்னு காரில் போகிற நிலமை ஆயிடுச்சு ஸோ காரில் போனால் பெருசாக ஒன்றும் விளாக் பண்ண முடியறதில்ல பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணலாம் பட் யா நான் பண்ணலை பட் அதே சமயம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான மற்ற வீடியோஸ் வந்திருக்கோம் அப்படின்றத நம்புகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோலாம் நம்ம எதை பற்றி கோராக பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்டு அக்கௌண்ட் ஓகேவா பிளாக்டு அக்கௌண்ட் பேசுகிறதுக்கு முன்னால் நிறைய பேர் கேட்ட கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சல்டன்சி கன்சல்டன்சி எப்போ எப்போன்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க ப்ராசஸ் வந்து ஆரம்பித்தாச்சு ஸோ இட்ஸ் கோயிங் ஆன் ஸ்டடி சம்மந்தமான கன்சல்டன்சி வந்து பார்க்கணும் மேபி இந்த வின்டர் செமஸ்டருக்கு என்னால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் டைம் டெட்லைன்ஸ் நிறைய யூனிவர்சிட்டிக்கு ஏற்கனவே முடிஞ்சிட்ருக்கு அதனால் கஷ்டம் ஸோ பண்ணால் மேபி சம்மர் செமஸ்டருக்கு ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அஞ்சு பேரை நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணுவோம் ஃபார் த கன்சல்டிங் ரைட் இப்போ கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கட் அக்கௌண்ட் பற்றி யாரோ ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு ப்ரோ நம்ம பிளாக்கட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா செகண்ட் இயருக்கும் பிளாக்கட் அக்கௌண்ட் காட்டணுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாரு ஸோ கண்டிப்பாக அதுக்கு உண்டான ஆன்சர் காட்டணும் வேறு வழி இல்லை ஆனால் அதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒவ்வொரு சிட்டியும் சம்மந்தப்பட்டது சில சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீசா வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கே தந்துடுவாங்க உங்கள் ஸ்டடீஸ் முடிகிற வரைக்குமே ஸோ அது வந்து இப்படி தான் அப்படின்ட்டு கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது ஓகேவா ஏன்னா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் ஜெர்மனி சைடில் ஸோ அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கெல்லாம் விசா தந்துடுவாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு உண்டான பிளாக்கோட அக்கௌண்ட் பண்ணி காமிச்சாவே ஸோ நான் இருந்த ஊரில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்கோல் ஸ்டட் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு தான் விசா தந்தாங்க இப்போ நிலமை எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரில பட் நான் படிக்கும் போது ஒரு வருஷத்துக்கு தான் விசா தந்தாங்க காசு எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு விசா தருவாங்க ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு விசா காட்டும்போது ஃபுல் அமௌண்ட்டை நீங்கள் மறுபடியும் காட்டணும் அதாவது இப்போ அவங்க கேட்குற அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன் தௌசண்ட் சம் ஹீரோஸ் இல்லையா அதை நீங்கள் மறுபடியும் காட்டணும் வேறு வழி இல்லை கன்ஃபார்ம் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இதில் தப்பிக்க முடியாதா ப்ரோ அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா வழிகள் இருக்கு நீங்கள் ஒரு வருஷம் ஜெர்மனிக்கு வந்துட்ட பிறகு உங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற சிஸ்டம் ஓரளவுக்கு ஃபெமிலியர் ஆயிரும் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் ஸ்டூடெண்ட்டோ இல்லை இன்டர்ன்ஷிப்போ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு பார்ட் டைம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பார்ட் டைம் மூலமாக காசு வருது இல்லையா ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கணக்கு காட்டலாம் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கிங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜனவரிலேருந்து ஜூன் எண்டு வரைக்கும் எனக்கு இன்டர்ன்ஷிப் கிடச்சிருக்குன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிச்சு இன்டர்ன்ஷிப்பில் இந்த ஆறு மாதத்துக்கு உங்களுக்கு கைக்கு வர காசு ஓகேவா கைக்கு வரதுன்னா ஐ மீன் கான்ட்ராக்டில் என்ன போட்டிருக்கோம் வித் டேக்ஸ் ஐ மீன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆறாயிரம்னு வச்சுப்போம் ஆறாயிரம் ரூபா நீங்கள் சம்பளம் வாங்குறீங்க ஆறு மாதத்துக்கு ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ பிளாக் அவுட் அக்கௌண்ட் கணக்கு பண்ணி காட்டணும் பதினோராயிரம் ஸோ நீங்கள் ஜனவரியில் வீசா இன்டர்வியூ போகும்போது பதினோராயிரம் காட்டணுன்னு அவசியம் இல்லை அஞ்சாயிரம் ரூபா காட்டினா போதும் ஸோ அந்த ஒர்க்கு கான்ட்ராக்ட் இருக்கு இல்லையா இன்டர்ன்ஷிப் கான்ட்ராக்ட் அது ப்ளஸ் அஞ்சாயிரம் ஆயிரம் பிளாக் கொடுக்கணும் இது காமிச்சிங்கன்னா போதும் எதுக்காக அப்படின்னா த கவர்மெண்ட் வாண்ட்ஸ் டு நோ யுவர் செக்யூரிட்டி அந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆர் நைன் ஹண்ட்ரட் ஈரோ பர் இயர்னு அந்த கணக்கு இருக்கு இல்லையா அந்த கணக்கை வந்து நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு காட்டணும் அதை நீங்கள் எப்படி என்னாலும் காட்டிக்கலாம் அவங்களுக்கு அது கணக்கு கிடையாது மெயின் மேட்ரு கணக்கு கொடுக்கணும் இது தாங்க ஸோ நீங்கள் இருக்கிற சிட்டியில் பிளாக்கோட அக்கௌண்ட் எப்படி அவங்க விசா தருவாங்கன்னு எனக்கு தெரில ஒரு வருஷத்துக்கா ரெண்டு வருஷத்துக்கா ஐ ஹவ் நோ ஐடியா ஸோ அதனால் பெட்டர் செக் ஓகேவா ஸோ நானும் கம்பெனிக்கு வந்துட்டேன் ஐ வில் டாக் வித் யூ 
after in a while see you so arumayana or weather inga nalla irukku nam urla alla setittu irukinga nu nenikiren la oyala 39 40 degree ipo ayyo no may maasame arambikala adukulla inda nalama may maasam la aarambichina mudinchu poliya engalukku andha nalama da anga neenga nenaikala ava farin la irukan jammu la irukan adha onnu veil kaalathula inga vandu paarenga odam la eriyum nambuurla da at least fan irukum ella room liyum inga andha yalavu kuda kadiyadhu ஜெர்மனி இல்லை ஃபேன் கிடையாதுங்க சீலிங் ஃபேன் அந்த மாதிரி ஏசி அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஏசிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிஸில் இருக்கும் வீட்டில் இருக்கிறது ரொம்ப 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 கம்மி ஓகேவா சீலிங் ஃபேனுக்கு பதிலாக டேபிள் ஃபேன் அது நிறையா இருக்கும் ஆக்சுவலாக சீலிங் ஃபேனும் நீங்கள் பழைய வீடுகளெல்லாம் வாங்க முடியும் பட் ஆனால் பெருசாலாம் ஒன்றும் இருக்காது இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் வி யூஸ் லாட் டேபிள் ஃபேன் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏண்டா லாக்கோட அக்கௌண்ட் பற்றி தானே பேசுகிறேன்னு சொன்னேன் தேவை இல்லாமல் எதோ எதோ பேசினுக்கிறியே நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆக்சுவலாக அதுதான் டாப்பிக்கு பட்டு வீட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட வேறு டாப்பிக் இப்போதைக்கு இல்லை ஏன்னா எக்ஸ்பாட்ரியோ அது ஃபின்டிபா கொட்டாக் மெஹேந்திரா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வீட்டுக்கு போயிட்டு கம்பேர் பண்ணிவிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் வை ஐ எம் டாக்கிங் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் பட் ஆனால் இப்போது வெதர் வந்து சூப்பராக இருக்குங்க உண்மையாகவே ஏதோ ஒரு ஆட்டோமேட் இருக்குது ஐஸுக்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ஏடிஎம் மிஷின் பரவாயில்ல புதுசு இதுக்கு முன்னால் அது இங்கே இருந்ததில்லை இனி தான் நான் பார்க்குறேன் But whatever yeah, well. Then, oh. Signal ஓ சிக்னல் ரெட்டில் இருக்கும் போதே கிளம்பிட்டேன் ஓகே வாட் எவர் ஆ சம்மரில் வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா பைக் பண்ணலாம் ஸோ கம்பெனியில் பைக் தரேன்னு சொன்னாங்க பைக் தரேங்க இந்த சென்ஸ் அந்த மொபிலிட்டி உண்டான காசு அதையும் நான் இன்னும் விசாரிக்கலை உண்மையாகவே தராங்க அப்படின்னா ஒரு சம பைக் ஒன்று வாங்கலான்னு இருக்கேன் ஏன் காசை வேஸ்ட் பண்ணுவானு ஏன்னா மூணு வருஷத்துக்கு நூற்றம்பது ஈரோ நூற்றம்பது ஈரோ மாதம் மாதம் தராங்க வாங்கி இப்போ வச்சுப்போம் மூணு வருஷம் கழித்து அந்த பைக் விற்றா நல்ல ரேட்டுக்கே போவோம் ஸோ ஒய் நாட் ஓகே நல்ல ஜூஸ் ஐஸுங்க தான் சாப்பிடணும் போல் இருக்கு தொண்டை தண்ணி வத்துருச்சு வத்துருச்சு மாமா வத்துருச்சு ஓகே இப்போ வந்து வி ஆர் இன் ஏப்ரல் ஸோ கூடிய சீக்கிரம் யூ கைஸ் வில் பி கம்மிங் டு ஸ்டடி இன் ஜெர்மனி ஷோஃபர் சர்வீஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இட்ஸ் அவைலபிள் தாராளமாக நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணி என்ன ரேட் வரும் அப்படின்றத நீங்கள் கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது பிளாக்டு அக்கௌண்ட் யா நான் வீட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் வேணால் என்னோடய பிளாக்டு அக்கௌண்ட்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன நடந்தது அப்படின்றது என்னோடய பிளாக்கோட அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் டூ தௌசண்ட் டுவெல்வில் டாய்ச்சு பேங்கில் ஓப்பன் பண்ணேன் அந்த டாய்ச்சு பேங்க் பிரான்ச் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேனாம்பட்ட பிரிட்ஜ் இருக்குல்ல தேனாம்பட்ட பிரிட்ஜு பக்கத்தில் அந்த என்ன பார்க் ஹோட்டல்னு நினைக்கிறேன் இஃப் ஐம் ரைட் பார்க் ஹோட்டல் அந்த நுங்கம்பாக்கம் ரோடில் நீங்கள் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் கழித்து டாய்ச்சு பேங்கோட பிரான்ச்சு சென்னை பிரான்ச் அங்கே இருக்கும் அங்கே போய் சொன்னேன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அப்படின்ட்டு எல்லாம் ஊற்றுக்கிட்டா அப்பலாம் ஊற்றுக்கிட்டாரு நானும் சரி ஓகே அப்படின்ட்டு டீட்டெயில்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறமா என்னை அட்டன் பண்ண அந்த ஏஜெண்ட்டு புறம்போக்கு 
நீங்கள் ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் எதுக்கோ இன்சூரன்ஸோ ஏதோ சேஃப்டியோ ஏதோ சம்திங் அப்படின்னா இது என்ன அங்கே புதுசாக இருக்குது ஏற்கனவே நம்ம பத்து லட்ச ரூபா ரெடி பண்ணுறது பெரிய தலைவலி இதில் இவன் வேறு ஒரு லட்ச ரூபா கேட்குறானே என்னவாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு சரிங்க நான் கூப்பிட்றேன் அப்படின்ட்டு வச்சுட்டு டைரெக்டாக டாய்ச் பேங்க் ஃபோன் நம்பர் கூகுளில் இருந்துச்சு அதுக்கே அடித்தேன் யார் எடுத்தாங்கலாம் எனக்கு தெரியாதுப்பா ஆனால் மேனேஜராக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எடுத்து இந்த மாதிரி உங்களோட ஸ்டாஃப் எங்கள் கிட்ட இந்த மாதிரி கேட்டார் அந்த மாதிரி இருக்கா அப்படின்ட்டு கேட்டேன் அப்படியா அப்படிலாம் எதுவும் இல்லையே அப்படிலாம் இருக்காது வேறுங்க நான் ஸ்டாஃப் கிட்ட பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாப்பில் சரின்ட்டு நானும் விட்டேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு கால் மணி நேரம் கழிச்சு இந்த ஸ்டாஃப் எனக்கு ஃபோன் பண்ணான் ப்ரோ நான் உங்கள் கிட்ட தானே ப்ரோ அந்த ஒன் லேக் கேட்டேன் நீங்கள் எதுக்கு ப்ரோ தேவை இல்லாமல் அவர்கிட்டலாம் சொன்னீங்க அப்படி இப்படின்ற மாதிரி சொன்னான் அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு புறம்போக்கு நாயி இது ஏதோ ப்ரோக்கர் வேலை பண்ணிகிட்ருக்கு இது ப்ரோக்கர் வேலையில் கமிஷன் அடிக்கிறதுக்காக நம்ம கிட்ட ஒரு லட்ச ரூபா கேட்டிருக்கு ஓகே நான் வந்து கொஞ்சம் சொல்லியிருப்பேன் பிளாக்கோட அக்கௌண்ட்டு எப்படி பண்ணுறது அப்படி அப்படின்னு எல்லாமே வர வழியில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்திருப்பேன் அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணேன் இந்த ஃபின்டிபா அப்புறமா கொட்டேக் மஹேந்திரா அதுக்கப்புறமா இந்த எக்ஸ்பேட்ரியோ நிறைய பேருக்கு கேள்வி இருக்கும் எதில் அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படி அப்படின்ட்டு பெட்டர் ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக பேங்க்கை காண்டாக்ட் பண்ணுறது தான் ஸோ நான் பார்த்த வரைக்குமே எல்லாமே சேமாக தான் இருக்குது பட் எக்ஸ்பேட்ரியோவில் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பிளாக்கோட அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுற சாய்ஸும் இருக்குது பிளாக்கோட அக்கௌண்ட் வித் இன்சூரன்ஸ் அந்த சாய்ஸும் உங்களுக்கு இருக்குது வித் இன்சூரன்ஸ் இந்த கேஸ் உங்கள் ட்ராவல் இன்சூரன்ஸும் அதில் இன்க்ளூட் ஆகும் ஜெர்மனிக்கு வந்த பிறகு நீங்கள் ஒரு இன்சூரன்ஸ் இங்கே போடணும்ல ஸோ அதுவும் அதில் இன்க்ளூட் ஆகும் பட் எக்ஸ்பேட்ரி மூலிமா நீங்கள் வரதுனால அவனே வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஏஜெண்ட்டை வந்து இங்கே சார் உங்களுக்கு ஏஜெண்ட்டாக இருந்து உங்களுக்கு பிடிச்சி கொடுப்பாப்பில்ல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஏஜென்சி பிடிச்சி கொடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி டிகே அப்படின்ட்டு ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இருக்குது அதை தான் பிடிச்சி கொடுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது ஏன் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் சர்வீஸ் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு போட்டிருந்தாங்க கஸ்டமர் கேர் ஸோ இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கஸ்டமர் கேர் வந்து இப்போ வரைக்கும் டிகேயில் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குது மோஸ்ட்லி ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு அதுவாக தான் இருக்க வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு ஓகேவா அதுக்கப்புறமா ஓப்பனிங் சார்ஜஸ் இருக்குது ஓகேவா பேங்க் அக்கௌண்ட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது இஃப் ஐம் ரைட் ஃபார்ட்டி நைன் ஈரோஸ் ஒன் டைம் பேமெண்ட் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை நான் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸும் சேர்த்து எடுக்கிறேன் எக்ஸ்பேட்ரியோவில் அப்படின்ட்டு இப்போ நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபார்ட்டி நைன் ஈரோஸ் உங்களுக்கு ரிட்டன் கேஷ்பேக் வந்துடும் உங்களுக்கு அதனால் அதை பிரச்சனை கிடையாது அதுக்கப்புறமா ஒன்ஸ் யூ ஓப்பன்ட் எ பேங்க் அக்கௌண்ட் ஹியர் யூ கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ்பேட்ரியோ ஸோ இதுதான் எக்ஸ்பேட்ரியோவோட இது அதுக்கப்புறமா மூவிங் ஆன் டு ஃபின்டிபா ஃபின்டிபாவில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை லைக் நீங்கள் வெறும் பிளாக்கோட அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா பிளாக்கோட அக்கௌண்ட் வித் இன்சூரன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம் அதையும் தாண்டி இன்னொரு பேக்கெட் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கோட அக்கௌண்ட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் ஸோ லயபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் கேள்வி விட்டுருப்பேங்க என்ன அப்படின்றது தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ஒரு எலக்ட்ரானிக் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறேன் ஸோ நடந்து போய்ட்டு இருக்கும் போதோ இல்லை டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதோ கை தவறி ஒரு டிவைஸ் கீழே விழுந்தது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லேப்டாப்போ இல்லை ஒரு ஆப்பிள் ஐஃபோனோ கீழே விழுந்துருது அப்படின்ட்டுனே வச்சுக்கிங்களேன் ஸோ அந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு கை கொடுக்குறது தான் இந்த லயபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் ஸோ இந்த லயபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் நார்மலாக எவ்வளோ உங்களுக்கு காசு ஆகும் அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஜெர்மனியில் அல்மோஸ்ட் லைக் செவன்டி செவன்ட்டி டூ ஹீரோஸ் பர் இயருக்கு ஆகும் ஜெர்மனியில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஸோ ஃபின்டிபாவில் இந்த ஆப்ஷன் இன்க்ளூட் ஆகி வரதுனால ஸோ இட் மைட் ஹெல்ப் யூ பட் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் இந்த லயபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் வச்சுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா எனக்கு யூஸே இல்லை அந்த ரெண்டு வருஷமாக நான் காசு போட்டது தான் எனக்கு நஷ்டமாச்சு தவிர மற்றபடி நம்ம நம்ம சின்ன குழந்தை இல்லை போய் கடையில் போய் எதாத்தையும் உடைக்கிறதுக்கு ஓகேவா ஸோ அதனால் எனக்கு அது தேவைப்படலை நான் வந்து கேன்சல் பண்ணிவிட்டேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்ட்டா இட்ஸ் அப் டு யூ யூ கேன் சூப்பராக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பட் இது வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச்
அடிஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ கொட்டாக் மே ஹந்திரால இது ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா இன் கேஸ் உங்களுக்கு வீசா ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு இல்லை சம்திங் ஏதோ ஒன்று ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு அந்த பட்சத்தில் ஹி வில் கிவ் த என்டையர் மணி பேக் ஸோ அந்த ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு கொட்டாக் மஹேந்திராவில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இன்டர்நெட்டில் போட்டிருக்கு பட் ஆனால் எந்த ஒரு பேங்க்கும் முட்டால் தரமாக இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை செய்ய மாட்டானுங்க பேங்காரங்களாம் ரொம்ப கேட்டிக்காரானுங்க அவ்வளோ லூஸ் பயணங்கள்லாம் பேங்க்லாம் ஆரம்பிக்க மாட்டானுங்க ஸோ கண்டிப்பாக அதாவது சர்வீஸ் சார்ஜ் பிடிச்சிக்கிட்டு தான் அவங்களுக்கு காசு ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க அது நார்மலாக எக்ஸ்பேட்ரிலாம் இருக்கும் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட் எப்படின்ட்டு நான் என்ன நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா ஐ வுட் ப்ரெஃபர் கொட்டாக் மஹேந்திரா பட் இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் எங்கே ப்ளே ஆகுது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து ஜெர்மனிக்கு மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது எவ்வளோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டில் வரும் எந்த பேங்க் எது நல்லா கொடுப்பான் அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கணும் பட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் எனக்கு முக்கியம் இல்லை அக்கௌண்ட்டாக இருந்தால் போதும் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஐ வுட் ப்ரெஃபர் கொட்டாக் மஹேந்திரா ஏன் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் காசு அங்கே போட்டு வச்சுருக்கிற வரைக்கும் ஐ வில் பி பெய்டு இன்ட்ரெஸ்ட் இது வந்து ஃபின்டிபாலியும் எனக்கு கிடைக்கிறது இல்லை எக்ஸ்பேட்ரிவ்லையும் எனக்கு கிடைக்கிறது இல்லை ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு வரதுனால ஐ வுட் ப்ரெஃபர் லைக் யா அது வந்து ஒரு டெட் அசெட்டு ப்ளஸ் அதுலேருந்து எனக்கு ஒரு இன்கம் வருது அப்படின்ற போது ஐ வில் ப்ரெஃபர் டெஃபினெட்லி கொட்டாக் மேஹந்தா என்னோட கேஸில் பட் ஆனால் இன்சூரன்ஸ் தரான பிறோ அது யூஸ்ஃபுல் தானே எக்ஸ்பேட்ரிவ் இல்லை ஃபின்டிபால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் சம் கேசஸில் யூஸ்ஃபுல் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் விஷயம் உங்களுக்கு வந்து அடிஷ்னல் ஒர்க் எதுவுமே தேவைப்படாது இங்கே வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறது அதெல்லாம் உங்களுக்கு தலைவலி இல்லாமல் போயிடும் பட் ஸ்டில் என்ன தான் அவன் ஓப்பன் பண்ணாலும் யூ ஹாவ் டு கம் ஹியர் கோ டு த இன்சூரன்ஸ் ஆஃபீஸ் சப்மிட் யுவர் அட்ரஸ் டீட்டெயில் சப்மிட் யுவர் ஃபோட்டோஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும் அவன் பண்ணாலும் சரி இல்லை யார் பண்ணாலும் சரி இந்த ஸ்டெப்பு நீங்கள் தான் பண்ணணும் ஸோ எனக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னா நான் இந்தியாவிலேருந்து கிளம்பி வரும்போது பஜாஜ் அலையான்ஸ்னு நினைக்கிறேன் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ட்ராவல் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் விச் இஸ் ஃபார் லைக் தேர்ட்டி டேஸ் ஆர் சம்திங் ஏன்னா நான் ட்ராவல் பண்ண போகிறது மேக்ஸிமம் பத்து இல்லைனா பதினஞ்சு மணி நேரம் தான் அந்த ஒரு பீரியடுக்கு தான் எனக்கு இன்சூரன்ஸ் தேவை பட் இருந்தாலும் நான் தேர்ட்டி டேஸ் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமா என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்த பிறகு யூனிவர்சிட்டியில் என்ரோல் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் தி வில் பி ஆஸ்கிங் ஃபார் யுவர் இன்சூரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் ஆர் இன்சூரன்ஸ் கார்டு நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் இன்சூரன்ஸ் ஆஃபீஸ்க்கு போகணும் அது எந்த ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஆஃபீஸாக இருந்தாலும் சரி அங்கே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோட்டோ கொண்டு போகணும் அந்த பயோமெட்ரிக் ஃபோட்டோ அது கொண்டு போயிட்டு அட்ரஸ் ப்ரூஃபும் கொண்டு போட்டிங்கன்னா அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு மோஸ்ட்லி சில டைம் கார்டு உடனே கொடுத்துருவாங்க சில டைம் வீட்டுக்கு வரும்னு சொல்லுவாங்க டிபெண்ட்ஸ் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அதனால் எக்ஸ்பேட்டரியோ ஃபின்டிவா இதில் வந்து எனக்கு பெருசாக எந்த லாபமும் எனக்கு தெரியல ஸோ டெஃபினெட்லி நான் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து கொட்டாக் மஹேந்திராவுக்கு தான் போவேன் ஸோ அதுதான் என்னோட இதுவாக இருக்கும் அதை தவிர்த்து நிறைய பேர் கேட்டீங்க அப்புறம் நீங்கள் போன வீடியோவில் அமேக்ஸ் பிளாட்டினம் பற்றி சொன்னீங்க ஸோ அமேக்ஸ் பிளாட்டினத்தை விடுங்க அமேக்ஸ் பே பேக்கை பற்றி சொன்னீங்க ஸோ இதிலலாம் நமக்கு என்ன ப்ரோ லாபம் அப்படி அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் கேட்டீங்க ஒரு நிமிஷம் என்ன ப்ரோ லாபம் நான் பாயிண்ட்ஸை வச்சு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நான் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அமேக்ஸ் கார்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா பிளாட்டினம் கார்டு யூ கேன் அப்ளை ஃபார் மோர் சிக்ஸ் கார்ட்ஸ் அதில் ஒரு பிளாட்டினம் கார்டு த ரெஸ்ட்டு ஃபைவ் பிளா அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் கோல்டு கார்டு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ என்னோட பார்ட்னர் கார்டு நான் என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தருக்கு தந்திருக்கேன் அவர் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த துபாய் வீடியோலாம் பண்ணார்ல அவர் தான் ஸோ அவருக்கு என்னோட பார்ட்னர் கார்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அவர் வந்து ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனும் அந்த கார்டுலேருந்து பண்ணும்போது அந்த பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு தான் வரும் ஸோ அந்த கார்டில் இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் அவர் யூஸ் பண்ணுவார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர்போர்ட்டில் லவுஞ்ச் ஆக்சஸ் பண்ணுறது ஹோட்டல் அப்கிரேட்ஸ் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் அவருக்கு போகும் அதை தவிர்த்து அவர் செலவு பண்ணுற காசு உண்டான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு தான் வரும் இப்போ நாங்கள் ரீசெண்டாக ஒரு ட்ரிப்பு போயிருந்தோம் அப்போது என்ன சொன்னார்னா நானே ஒரு கார்டு அப்ளை பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு ஏன்னா அவருக்கு புரிஞ்சிருச்சு அந்த பாயிண்ட்ஸோட ஒர்த்து என்ன
வணக்கம் ரொம்ப எடுத்துக்காதீங்க ஒரே ஒரு கேள்வி தான் அமெக்ஸ் பிளாட்டினம் வாங்குனீங்களே என்ன யூஸ் ஆச்சு என்ன பண்ணீங்க அதை வச்சு அமெக்ஸ் பிளாட்டினம் வச்சு நான் ரெண்டு தடவை நான் வந்து இந்தியா போகும்போது லான்ச்சுக்கு வந்து அமெக்ஸ் சமயம் யூஸ் ஆச்சு ஓகே பட் ஆனால் நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இல்லை நீங்கள் பேசுறது கேட்கலத்தில் என்ன சொன்னீங்க அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க கடைசியில் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு தடவை நீங்கள் ஒரு வெக்கேஷன் போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக நீங்கள் ஹோட்டலும் சரி கிடைக்கிறோம் <laughs> சூப்பர் அப்புறம் அப்புறம் வேற என்ன அதை தவிர்த்து புது தனியாட்டுறதுதான் <laughs> சொல்ல வேண்டியது சொல்லியாச்சு இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனல் நல்ல இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் தினமும் வரப்போகுது ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஓகேவா அது ஃப்ரீ தான் பிரச்சனை கிடையாது யா நான் உங்களை அடுத்த வீடியோலேருந்து பார்க்குறேன் அண்டில் தேங்க் டேக் கேர் ஆஃப் யூ பாய்